അതിശ്രേഷ്ഠമാകുന്ന നാമമാകുന്നു യഹോവ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന ബൈബിൾ ദൈവം മനുഷ്യനു വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശമാകുന്നു ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിവിധ നാമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ചില നാമങ്ങൾ ദൈവോചനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അവിടെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ലേലോഹീം എന്ന നാമം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ലേലോഹീം സുപ്രീം ഗാഡ് കോടതികളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിനെ ആദരവോട് വിളിക്കുന്ന നാമത്തിന് തുല്യമാണിത് സുപ്രീം ഗാഡ് അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിതാവാകുന്നു ആദിയിൽ ദൈവം ആദിയിൽ ഏലോഹിയും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്ന് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർവകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു പൂർവകാലത്ത് നീ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടു ആകാശം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു വാഹ് ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു ദൈവം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു ഏ ലോഹിയും ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്നു ഏലോഹിയും തൊണ്ണൂറാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവെ നീ തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനും മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു എത്ര വലിയവനാകുന്ന ദൈവത്തെയാണ് നാം ആരാധിക്കുന്നത് അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമാകുന്നു ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്ന ദൈവം ഭൂമണ്ഡലത്തെ നിർമ്മിച്ചവനാകുന്ന ദൈവം ആരംഭമില്ലാത്ത ദൈവം അവസാനമില്ലാത്തവനാകുന്ന ദൈവം ക്രോസ് ലേഖനത്തിൽ ക്രോസ് ലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഓ ഹാലി ലുഹിയ എത്ര ആരാധിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ സർവത്തിനും മുമ്പെയുള്ളവൻ ഓ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു വലിയവരാകുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങ് സർവത്തിനും മുമ്പെയുള്ളവൻ അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അല്ലുയ്യ അതേ കർത്താവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്ന ദൈവം അതേ കർത്താവാകുന്നു സഭയെ ഇന്ന് പണിയുന്നത് മത്താട് സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനാറാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നീ പത്രോസാകുന്ന ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സഭയെ പണുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു ആ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ഹല്ലേലുയ്യ ആ സഭയുടെ ഭാഗമാകുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ നിങ്ങൾ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ദൈവസഭയെ ഇന്ന് യേശു പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് സഭയെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് സഭയെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാകുന്ന ഏലോഹിയും അവിടുന്ന് സഭയെ 
പണുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം യേശുവിനായി കൊടുക്കുക യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക സഭയുടെ ഭാഗമായി തീരുവാൻ കഴിയും ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം താൽക്കാലികമല്ലേ അനന്ത ഭാവികാല നിത്യതയിൽ യേശുവിനോടുകൂടെ നിത്യതയിൽ കാണപ്പെടണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിക്കുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അഡോണായി എന്ന നാമം കാണുവാൻ കഴിയുന്നു യഹോവിയായതയും ഭൂമിയും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി വിവരം വയലിലെ ചെടി ഒന്നും അതുവരെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വയലിലെ സസ്യമൊന്നും മുളച്ചിരുന്നതുമില്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അഡോണായി എന്ന പദം യഹോവയായ ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് അഡോണായി യഹോവയായ അഡോണായി ഹോവയായ അഡോണായി അഡോണായി എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലോഡ് കൺട്രൂളർ മാസ്റ്റർ വാ ഓണർ ഹലിലുയ്യ യേശു നിങ്ങളുടെ അഡോണായി ആകുന്നു യേശു നിങ്ങളുടെ ലോഡ് ആകുന്നു കർത്താവാകുന്നു യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നു യേശു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യജമാനനാകുന്നു ഹീസ് യുവർ അഡോണായി വാ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലുയ്യ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവിടുന്ന് ഉടമസ്ഥനാണ് അവിടുന്ന് ഓണറാണ് അഡോണായി ആണ് അവിടുന്ന് സകലത്തിൻ്റെയും കർത്താവാകുന്നു സകലത്തിൻ്റെയും യജമാനനാകുന്നു മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരിക്കൽ യേശുവും ഒരു അത്തിവൃക്ഷത്തെ ഉണക്കിക്കളയുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം രാവിലെ അവൻ നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സമയം വിശന്നിട്ട് വഴിയരികെ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ടു അടുക്ക ചെന്നു അതിൽ ഇലയല്ലാതെ ഒന്നും കണായികയാൽ ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ എന്ന് അതിനോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞ ആ ക്ഷണത്തിൽ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി അത്തി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഫലമില്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓണർ അഡോണായി ഓണർ അതിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇനി നിന്നിൽ ഒരു നാളും ഫലമുണ്ടാകാതെ പോകട്ടെ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്തി ഉണങ്ങിപ്പോയി എലോഹിം അഡോണായി മറ്റൊരു നാമം നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനേഴാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എൽ ഷദായ് വാ ഹാലിലുയ് ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അബ്രഹാമിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ലഹോവ അബ്രഹാമിന് പ്രത്യക്ഷനായ അവനോട് ഞാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എൽ ഷദായ് എൽ ഷദായ് ഓൾ സഫിഷ്യൻ ഗാഡ് എൽ ഷദായ് ഓൾ സഫിഷ്യൻ ഗാഡ് ഓ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെളിപ്പാട് കിട്ടണം ദൈവം എൽഷദായി ആകുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് ലഭിക്കണം ഓൾ സഫിഷ്യൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മതിയായവനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലാകുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കുവാനും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ ഓൾ സഫിഷ്യൻ ഗാഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൽഷദായി ഗാഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൊവിഷൻസ് വരും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് നല്ലവനാകുന്ന കർത്താവാണ് അവിടുന്ന് സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ എൽഷദായിയാകുന്നു ഓൾ സഫിഷ്യൻ ഗാഡ് ആകുന്നു പ്രഭാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതാ എഹോവ എന്ന നാമം മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് അരുളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു ഞാൻ അബ്രാമിനും ഇസ്ഹാക്കിനും യാക്കോബിനും സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷനായി അൽ ഷദായിയായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷനായി എന്നാൽ എഹോവ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എഹോവയാകുന്നു വാ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അല്ലലുയ്യ യഹോവ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ നാമം അതിനോട് ചേർത്ത് ചില വിശേഷതകൾ കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇരേ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അബ്രഹാമും 
ഇസ്ഹാക്കും കൂടെ മുറിയമലയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവർ ആ യാത്രയുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുറിയമലയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇസ്ഹാക്ക് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പാ നമ്മുടെ വക്കൽ കത്തിയുണ്ട് വിറകുണ്ട് എന്നാൽ യാഗത്തിനുള്ള മൃഗം എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് അബ്രഹാം പറയുന്നത് യഹുവാ ഇരേ വാ യഹുവാ ഇരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊവൈഡർ എന്നുള്ള അർത്ഥവുമുണ്ട് മറ്റൊരർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നു ചില വേദ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അബ്രഹാം ആ സമയത്തേക്കും കാഴ്ചയുടെ തല അബ്രഹാമിന് തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാം അവിശ്വാസം പറഞ്ഞു മക്കളൊന്നുമില്ല എലയാസാരാണ് ഇനി മകനാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന അവിശ്വാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അബ്രഹാമിനെ പിടിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും കാഴ്ചയുടെ തലം തുറക്കപ്പെട്ടു കാഴ്ചയുടെ തലം തുറക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അബ്രഹാമിന് പല കാര്യങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും ആത്മാവിൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ മൊറിയാമലയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഹുവാ ഇരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹുവാ ഇരയ്ക്ക് കാണുന്നു എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അബ്രഹാം കാണുകയാണ് എന്ത് കണ്ടു കാണും ഓ കാൽവറി ക്രൂശിലെ യേശുവിൻ്റെ യാഗം ആ ഹാലി ലുഹിയ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലി ലുഹിയ ഇസ്രാഖിൻ്റെ മുറിയാമലയിൽ നടക്കുന്ന ആ യാഗം അതൊരു നിഴലാകുന്നുമില്ല ഇസ്രാഖിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇസ്രാഖിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ടായി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഇസ്രാഖ് അപ്പൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോന് താനാണ് യാഗമൃഗമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കെട്ടുപൊട്ടി ചോടി പോകാതിരുന്നത് അപ്പൻ മോനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വിശ്വാസം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മോനെ ഞാൻ നിന്നെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ യാഗം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് യാഗം കഴിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ കത്തികൊണ്ട് മുറിച്ച് പീസ് പീസാക്കിയിട്ട് ഈ യാഗപീഠത്തിൽ കാത്തിക്കുമ്പോൾ നീ ഒരു പിടി ചാരമായി തീരും നീ ഒരു പിടി ചാരമായി തീരുമ്പോൾ ദൈവം ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അബ്രഹാം ഈ മകൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുത്ത ആ ദൈവം അത്ര ഉന്നതനാകുന്നു അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല റോമാലേഖനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നീ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊച്ചൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഈ കൊച്ചൻ ആ യാഗപീഠത്തിൽ യാതൊരു വിധമാകുന്ന ബഹളങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ കിടക്കുന്നത് അത് ക്രൂശിനൊരു നിഴലാകുന്നു മുറിയാമല കയറുമ്പോൾ അബ്രഹാം കാണുകയാണ് ഹോവാ ഇരേ ഖാൽവറിയിൽ യേശു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായി തീരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി തീരുന്നത് അബ്രഹാം കാണുന്നു ഏ മെയ് നെഹോവ ഇരേ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊവൈഡറാകുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പകരക്കാരനാകുന്നു ഹാലി ലുയ് ഇന്ന് ആ വെളിപ്പാട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ രോഗസൗഖ്യം സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ യേശു ക്രൂശിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പകരക്കാരനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ യഹോവ ഇരയാകുന്നു പ്രഭാടോത്സവം പതിനേഴിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ യഹോവ നിസി എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വാ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അല്ലലു തളർന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ പോവുകയാണ് യഹോവ എൻ്റെ കൊടി യഹോവ നിസി യഹോവ എൻ്റെ കൊടി വാ കൊടി ജയത്തെ കാണിക്കുന്നു കൊടി ഉയർച്ചയെ കാണിക്കുന്നു കൊടി സുപ്രമസിയെ കാണിക്കുന്നു വാ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലി ഓരോ രാജ്യത്തിനും ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊടി കിങ്ഡത്തെ കാണിക്കുന്നൊരു രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു യഹോവ എൻ്റെ കൊടി വാ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഹല്ലി ലുയ്യ നിന്നെ അവിടുന്ന് ഉയർത്തുവാൻ പോകുകയാണ് അതിലെല്ലാം ഉപരി കൊടി വിജയത്തെ കാണിക്കുന്നു നിനക്കൊരു വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നു ഒരു വലിയ വിജയം ലഭിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങളിൽ തകർച്ചയും പരാജയവുമാണ് ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചത് എങ്കിൽ ഇന്നിതാ ഒരു വിജയം കർത്താവാകുന്ന യേശു നൽകിത്തരികയാണ് ജഡ്ജസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആൻഡ് വോസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നാച്ചുപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാമധ്യായ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 
യഹുവ ശാലോം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓ ഹാലിലുയ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സമാധാനമാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭു ആകുന്നു എരിശിലേം എന്ന പട്ടണം തന്നെ ഡബിൾ പീസ് എന്നാണ് ഇരട്ടി സമാധാനം എരിശിലേമിന് ഇന്ന് സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലും യേശു വരുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിന് ഇരട്ടി സമാധാനം ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നു യഹോവ ശാലോം വാ ഹാലിലുയ്യ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു ലോകം തരുന്നതുപോലെയല്ല ലോകത്തിന് അല്പസ്വൽപ്പം സമാധാനമൊക്കെ തരാൻ കഴിയും അതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ആ സമാധാനം നമ്മുടെ സോളിന് നമ്മുടെ പ്രാണന് ശരിയായ സ്വസ്ഥത നൽകിത്തരികയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നൊരു സമാധാനമുണ്ട് ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവർ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷൻ പോകത്തില്ല പകരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമാധാനം ലഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വാ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പരിചിതമാകുന്ന വാക്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാണാതറിയാവുന്ന വാക്യം ആ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടിരുന്നു അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ഞാൻ സൗമ്യതയും താഴ്മയും ഉള്ളവൻ ആകയാൽ എൻ്റെ മുഖം ഏറ്റുകൊണ്ട് എന്നോട് പഠിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും എൻ്റെ മുഖം മൃദുവും എൻ്റെ ചുമട് ലഘുവുമാകുന്നു വാ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് ആശ്വാസമില്ലാത്തവർ സമാധാനമില്ലാത്തവർ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ അരികിൽ വരിക ഇപ്പോൾ തന്നെ ആശ്വാസം സ്വീകരിക്കുക സമാധാനം സ്വീകരിക്കുക സ്വസ്ഥത സ്വീകരിക്കുക പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ റാഫ എന്ന് കാണുന്നു അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സൗഖ്യമാകുന്നു യഹോവ റാഫ യഹോവ നമ്മുടെ സൗഖ്യം ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന യഹോവയാകുന്നു യഹോവ റാഫ ഗ്ലോറി ടു ജീസസ് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ റാഫയാകുന്നു റാഫയുടെ കീഴിൽ രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൂതന്മാരുണ്ട് യഹോവ നമ്മുടെ റാഫയാകുന്നു യഹോവ നമ്മുടെ സൗഖ്യമാകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വലിയ ഡോക്ടറാകുന്നു ആ ഡോക്ടറോട് ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേഴ്സസ് ഉണ്ട് ഏഞ്ചൽസ് ആണ് രോഗശാന്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശാരീരിക രോഗം ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നു യേശുവിൽ നിന്നൊരു സൗഖ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അനുവദിക്കുക ആ ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ അരികിൽ വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ ആണിപ്പഴുതുള്ള കരം ആണിപ്പഴുതുള്ള കരം അവൻ്റെ അടിപ്പിണരാൽ എന്നൊരു പദപ്രയോഗം നമുക്ക് ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അടിപ്പിണരാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടി കെട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവുകൾ ആണിപ്പഴുതുള്ള കരം അടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രക്തം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാ അല്ലേ ആ രക്തം നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നാണ് യേശു ശരീരത്തിലെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കി രക്തത്തിലാണല്ലോ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം രോഗം ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന രക്തത്തിലൂടെ ആകുന്നുവല്ലോ അവിടുന്ന് ആ രക്തം നമുക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞതിനാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകുന്നു അത്ഭുതകരം യഹോവ റാഫ വാ ഹാലിലുയ്യ യഹോവയെ റാഫയായി അനുഭവിക്കണം യഹോവ ഇരേ യഹോവ ഇരേ യഹോവയെ ജായുഴയായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം യഹോവ നിസി നിസിയായിട്ട് നമ്മൾ യഹോവയെ അനുഭവിക്കണം യഹോവ ശാലോം ശാലോമായിട്ട് യഹോവയെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം ശാരീരിക രോഗമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശു വലിയ സൗഖ്യത്തെ നൽകി തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ സിക്കിനു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അവൻ നമ്മുടെ നീതിയാകുന്നു വാ ഫ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ അവർ നീതിമാന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭയങ്കര ശ്രമമായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രവർത്തികളായിരുന്നു ഈ ആകമെല്ലാം 
അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ മൃഗ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പാപം മറിച്ച് നീതിമാന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമം നടത്തുന്നത് അവർക്ക് ആർക്കും നീതിമാന്മാരാകുവാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ഹോവയെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ നീതിമാന്മാരാകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അങ്ങനൊരു സാധ്യത പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വിശ്വാസം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ അല്ലല്ലോ പ്രവൃത്തിയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നേടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം നമുക്ക് ലഭിക്കും വിശ്വസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതിമാന്മാരായി തീരുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് കുരിഞ്ചർ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു വലിയ രഹസ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു യേശു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ഓ യേശു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് നീതിയാകുന്നു ആരാണ് നീതി നീതി എന്ന് പറയുന്ന ചില ആശയമോ ചില പ്രവൃത്തിയോ ഒന്നുമല്ല നീതി നീതി ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം ഇസ് ജീസസ് നീതി ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നു യേശു നമ്മുടെ നീതിയാകുന്നു യേശുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശുവിനെ സ്വന്തം കർത്താവും സ്വന്തം രക്ഷിതാവുമായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ നീതിമാന്മാരായി തീരുവാൻ കഴിയും യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവാദികളെ തുറക്കുക യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നീതിമാന്മാരായി തീരുവാൻ കഴിയും ഏതൻ നോട്ടത്തിൽ ആദാം ആദാമിൻ്റെ അടിവസ്ത്രം നീതിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു തേജസ്സിനാൽ മൂടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ആദാം ആ തേജസ് എന്ന വസ്ത്രം തനിക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇന്നർ വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു അത് നീതിയായിരുന്നു എന്നാൽ പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ നീതി നഷ്ടമായപ്പോൾ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിങ്ങനെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ആദാം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ തീക്കട്ടയായിരുന്നു തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീ പോലെ ജ്വലിക്കുകയില്ലേ ആ തീക്കട്ടയായിരുന്ന ആദാം പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ കരിക്കട്ടയായി തീർന്നു നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് ആദാം ഹവയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അവരൊരുമിച്ച് ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ വീണതിന് ശേഷം അവർക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാം ഏതൻ തോട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഗ്ലോറിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ റൈറ്റ്സായി ജീവിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ ജീവിതവും വീണതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതവും അവർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മോനെ മറ്റൊരു നിലവാരത്തിലുള്ള ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്ലോറിയിൽ ജീവിച്ചവരാണ് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വീണുപോയി അപ്പോൾ പിള്ളേർ ചോദിച്ചാണ് അപ്പം ആ ഗ്ലോറിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ കഴിയും ആദാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നീതി നീതിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗ്ലോറി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നീതി നഷ്ടപ്പെട്ടത് പാപം നീതിയും പാപവും ഒപ്പോസിറ്റാണ് പാപത്തിൻ്റെ എതിർപദം നീതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നീതി ഇവിടെ എതിർപദം പാപമാണ് പാപം ചെയ്തപ്പോൾ നീതി പോയി നീതിമാനായെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്ലോറിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ അറിവിൽ നിന്നാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യകുലം മുഴുവൻ നീതിമാന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടി നദിയിൽ കുളിക്കുന്നു മല കയറുന്നു ചുമടുമായിട്ട് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നു രക്തമൊഴുക്കുന്നു നിലത്ത് കിടന്നുരുളുന്നു നീതിമാന്മാരാകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് പകരം പുതിയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നീതിമാന്മാരായി തീരുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ നീതിയാകുന്നു ഭാവിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നീതിമാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും നീതിമാനം ചിലപ്പോൾ കുറവുകൾക്ക് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ നീ പാപിയായി ജീവിക്കേണ്ടതായി വരില്ല നിനക്ക് നീതിമാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു നമ്മുടെ നീതിയാകുന്നു ഏ ലോഹിം അടോണായ് എൽ ഷതായ് യഹോവാ യഹോവ ഇരേ യഹോവ നിസി യഹോവ ഷലോം യഹോവ റഫാ യഹോവ സിഖനു ഏറ്റവും അവസാനമായ ഹോവ ഷമ്മ ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിൽ ഹോവ ഷമ്മ ഗാഡ് വിതാസ് ഓ ഹാലുഷൻ യഹോവ നമ്മുടെ നടുവിൽ ഗാഡ് വിതാസ് യഹോവ ഷമ്മ ഇമാനുവേ 
താങ്ക് യു ജീസസ് അല്ലുലൂ പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവ് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിശയകരമാകുന്ന ദൈവികാശീർവാദങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അയക്കണമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ റാഫയാകുന്നുവല്ലോ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ നെസ്സിയാകുന്നു ഷമ ആകുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ശാലോമാകുന്നു യഹുവ ഇരേ യഹുവ സിഖനു കർത്താവേ ഹല്ലേലുയ് ആ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ നീതിയാകുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ സൗഖ്യമാകുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ പ്രൊവൈഡറാകുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ കൊടിയാകുന്നു യേശു ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉണ്ട് യേശു ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് യേശുവൻ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവൻ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ യേശുവൻ നാമത്തിൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ കർത്താവ് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു വലിയ വിടുതലുകളെ അങ്ങ് അയക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാകണം എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ അയക്കുന്നുണ്ട് ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നിങ്ങളെയും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഫോർ എ എം ടങ്സ് പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുത്ത് ഫോർ എ എം ടങ്സ് പ്രയറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നൈറ്റ് പ്രയർ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോ ആപ്പ് ഇതുവരെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുക ആപ്പ് സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകുക ജീസസ് റൈൻസ് റേഡിയോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആ സെർച്ച് കൊടുക്കുക ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കുവാൻ കഴിയും എല്ലാ സഹകരണത്തിനും പ്രത്യേകം നന്ദി യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഗാൻ ബ്ലസ് യു ആമേൻ